But yes, ladies and gentlemen, we don't go bongo 24. Asante kwa kuchagua the house of all exclusive stories. Shout out to you. Na wei ambe pion mwambia mwizako. Bongo 24, wanda sema mbao tunakaa kika wakimoja, tunapigi story. Na my brother Zetu, lili Zetu, lakini kubwa zaidi. Nima kujua kupigi story na my brother. Wana misosi. Legend. Sisani kama toko na kusa ni kuita legend. Nipe shima, ukuna nipa michongo. Sio na nipa shima, legend. Alafu una, ni separate, una niweka mbali na watu, minataka ku, yani kutengenezea mziki matabaka, siyo wa zamani na wa sasa. Mziki waga ni mmoja tu. Yamani. Pia sora mabala legend, lakini pia, na mpe shima, tutapiana na michongo baba kupitibongo 24. Mbada ni kwa aje? Shua, likuanza ni mependa hile? The house of all exclusive stories. Yeah, ni meipenda hiyo. Shuka sana. Mina kuambia, you are nobody in this world without network. Nipe mipango, connection. Leo, wana kitambo sana. Ebano, wana shukuru mungu, wana shukuru mungu, watu bado wana nisapoti, na wana nipa sifa bado nikiwa hai. Kwa sababu nikiwa ni melala, pumzi mekata, Afuka ni pekata leaders pale. Ni sasa unanifanyia tu sanaza maonyesho kwa sabu siyamki. Na siwezi kongea tena. Na media inakuta inapige paka jingo. Sio nyimbo, paka jingo zangu. Sasa nataka sasa hivi, mipango unipe sasa hivi. Bongo 24, ushele soma. Ya, kwa hiyo ndomana nasema mini mtoto wa mtaa. Kwa kifupi, mashabiki wangu wananifamu kama sauti ya geto, sauti ya mtaa, atuko matangani, msibani, atumalizi ya rubaini, kiepe, aisaba, mpaka kiazi ya kionekani. Hmm. Usha nilewa. Uruga <laughs> po. Nziko mnyo kali msembe kanyo kantukulu benyo. Atakupa habari. Kupana <laughs> <laughs> sawa. Sasa hivi, yeah. brother, tu tumeenda mziki bibi kwa sabi tukiangalia indos ya badilika, mambo wa mekuwa mengi, ya usiyo, yeah. new generation na mkuja na vitu vyao, lakini... Bado tunaendelea kuwa mendi vile vya malajid na bado tunaishi navo. Na of course kubwa zaidi hakuna siku ya new generation na hakuna siku ya mziki mipia. Lakini tuna TBT ya throwback Thursday ya siku ambazo wa tunasikiliza mziki ya zamani. Mbada saibu makujaje, majipangaje katika industry. Ha, kwanza YouTube account yangu, watu wanazwa kangia waka subscribe, waka like, waka comment, wataona pali. YouTube account yangu ni hiko official na picha yangu pale. Okay. Eh, zingine zote inezikana zikawa feki Kwa sababu bado mini star Kwa hiyo inezikana kuna ingine wana bumba bumba Kaunti zao Kwa hiyo yes maokoto yako kila kona Kwa hiyo eh, nyimbo wangu ya mwisho Nadhani nilifanya na mdogo wangu uh, Stamina inaitua ipepe Na last Song kabisa ilikuwa inaitua Muziki ya mboni mifanya na 1-6 Kwa hiyo watu waingia youtube Alafu then it, Waone maokoto mengine na kujaji ya buwana misosi. Kapika chakula, bufea, naliweka juu ya meza. Kwa watu unafanya safe service. Kusha nilewa? Ya man. Sama sabi ni mepata story ya kwa mba wa brother. Saibu umengia katika swala laitu la kushika mic. Mkua na sherehe cha saibu maharusi, masherehe. Umekua MC, master of ceremony. Ya msema aji, lakini siwa msema chochote. Nisema master of ceremony. Master mind, master plan, master of ceremony, master event. Kwa hiyo... Kifupi, labda kwa sababu ni meanza kupublishi kitu kwa mba mimi naeza nikawa mshere shaji kama MC kwenye shuguri. That's why ndomane kasema kwa upandu wa pili naeza nikachukua maiki nika kuhoji wewe. Eee, yani wewe ukawa muandishi wa bali mtangazaji na kuhoji. Mimi ndo msani lakini na kuhoji wewe. Kwa hiyo hicho kipaji ni nacho. Lakini siku kipublishi mda mrefu. Lakini nikasema kwa mwaka mbili na ishina tatu. Ebu nije kivingine. Mbali na kuja na ipi yangu. Ambao ni kabambe kabisa, lakini ni kasema nije na kipaji changu kingini ambacho watu wakifahamu kwenye kapula buwana misosi. Kuna talent gani zaidi. Kwa hiyo ni mengia sasafi kwenye UMC na sheresha mashuguli. Na nashukulu, mungu ni mwema sana, sims na ita, na maokoto wa naendelea. Na pia nawambia mashabi kwa buwana misosi ni MC mzuli. Muite kwenye event yako wata kusheresha vizuli. Na huto jutia kumpa na fasio ya UMC. Kwa hiyo sasafi ndo nukia. Ndiyo kitu kikubwa sasa viki nacho trendi. Nathani ya di media nyingi na TV online kama Bongo 24 zinanita kwa sabi ya hiyo kwa mba wana misosi vipi. Umeacha Bongo Flavor, umeacha mziki, umekuja kwenye ushere shagi tu. Hapa na mini MC, kama MC wana misosi, lakini bado Bongo Flavor ndio zao kuu lilio niweka hapa. Yama. Nezekana kuna siku katika sherehe moja ukasherehesha, alafu kai apu wapu wakaenda kama Bongo Flavor Artist. Sasa hizo ndio siri za kambi. Naomba unipe, 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 unipe kazi. Alafu uone ni kotofauti kidogo na wengine. Kwa sababu kumbuka mimi nimezaliwa katika kiwanda cha Bongo Flavor. 
Kwa hiyo sherehe zangu nyingi kama sherehe ya mwisho nimeifanya ya Juzikati ilikuwa e, Mbezi Beach. Mm. E, mwenye sherehe alifly sana kwa sababu nimemsurprise pia na artist mkubwa nilimwalika ndugu yangu. Yeah. E, akawa kama special appearance yeah. na pia kuna acoustic zinafanyika pale. Mm. Kuna, kuna kuna package za watu kuimba live. Yeah. Kwa hiyo kwa zote hizo ziko kupitia kwa bwana Misosi yeah. e, kama MC bwana Misosi. Sure. Kwa hiyo ndio maana nasema e, ni siri za kambi lakini bwana Misosi mwenyewe pia ana anajikuta na anatoa vibwagizo vipande yeah. au sio burudani yeah. ya, ya ya watu walioumzoea kama bwana Misosi ndani ya ya shughuli ya kama MC bwana Misosi. Kwa hiyo mle kuna package pia tofauti tofauti. Sometimes mizuka kinipanda na chana tu oh, eh, na huwa eh, narusha narusha ukumbi mzima. Kuyama, <laughs> yama. Sasa sasa hivi licha kwamba tunaamini kwa muziki umebadilika lakini hatuwezi tukaenda mbele bila kuangalia tulipotoka kwa sababu yeah. yes, yes. mfano tukija kwenye upande wa mavazi yeah. sasa hivi yale mavazi ya zamani siku hizi yamegeuka fashion watu tunakula kodi za zamani fresh mabwanga ma nini makodi makubwa sasa hivi imekuwa fashion yeah. pengine kimziki nayo iko hivyo hivyo kwa sababu tunaweza tukakuta kuna ideas ambazo wasanii wanakuja nazo sasa hivi lakini yeah. pia tayari zilishotumika katika ngoma zenu hizo kitambo yes. maua yenu tuwape kwa kiasi gani labda ah huo unapotaka kumpa mtu Unaweza kampa mtu linanuka au linanukia. <laughs> kwa hiyo huo mm. unapompa mtu usimchagulie wewe mpe package yake mpe heshima yake na wa, watu kuna msemo unasema vya, vya, vya zamani dhahabu. Kwa hiyo yeah. old is gold. Elwe ziko hivyo. Bega aliwezi kuzidi kichwa sure. na siku zote anaye trend sasa hivi akumbuke pia kuna watu walisha trend mara milioni huko nyuma. Mm. Kwa hiyo ni, na, ni nafasi tu kupeana nafasi sure. na na kupeana heshima. Lakini iwe heshima ya kirasta heshima ya kweli ama ya yeah. maana yeah, hivi una, una, unajua kwamba au una unaelewa una kwa ngoma yako ilitoa nyimbo nyingi zaidi yani nyimbo yako moja ilitoa idea nyimbo nyingi zaidi unalitambua nafahamu 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 na siku zote mm. eh tunamshukuru Mungu kwa hivi vipaji alivyotupa na ubunifu wa idea mm. ya yeah, ni nakubaliana na hilo na sina haja kutaja lakini wasanii wengi ambao leo ni masta mm. wamepitia huko kwenye baadhi ya ngoma sio ngoma za bwana misosi tu ngoma za mabrother wengi tu wa maudi school ama mm. sasa hivi tumeona kwamba kwa sababu ngoma yako ni ngoma ni moja kati ya ngoma zi ambazo bado kila msanii wakati anatamani kutoka yeah. lazima awaze kupita na ile idea yani lazima kuna ngoma kwenye akili yake itakuja aidha wewe ashatoboa au bado lazima atafuta hiyo ngoma ambayo anaweza kupita na ngoma ya aina ile ya kuonesha kwamba all is gold mzee. Yaani ukiwa unamaanisha ngoma gani kwanza? Maki mimi na ngoma nyingi na package ngoma nyingi sana. Yeah. Kwa hiyo labda ulikuwa unamaanisha ngoma ipi? Uwanja upi wa ngoma? Yaani ngoma ipi bwana Misosi? Nitoke vipi? Mabinti wa kitanga safari ndefu sana. Heshima na red sana walisema na Chameleon. Si ngoma gani unasema? Uzuri ndio ya kwanza ulihitaji. Yaani uzuri ndio kupitana na ya kwanza. Nitoke vipi? Wakati tunashika mike ndio lilikuwa swali lako la kwanza. Yaani swali lako la kwanza nikimaanisha katika maisha yako ya hiyo sanaa unayoifanya ndugu mtangazaji yeah. ulijiuliza nitoke vipi sio kabisa hata hata shabiki yeah. sio shabiki shabiki yoyote mm. hilo ni swali ambalo linazunguka mm. mm, vichwani kwa watu mimi nimetumia sanaa mm. kama msanii kio cha jamii sio cha, cha, cha saluni yeah. sio unanielewa mm. kwa mimi nikawakilisha mm. kwenye hadhira ni swali moja lakini lina maana kubwa sana unaweza kalifafanua mm. mpaka kesho that's why ndio maana kila mtu anapitia huko utamsikia nani idea nyingi Rayvan Ben Paul wa, wa, vijana wengi sana yeah. yes unasikia unapita lakini ukimsikia unasema nitoke vipi yani <laughs> wengine mpaka style unamsikia kabisa yeah. mtu hey, unajisikia hii ngoma nimeimba mimi ukisikiza ah okay kwa hiyo vizuri vinaigwa na vinadumu pia yama yeah, zikitokea shows kuna nyimbo ambazo zinaishi mfano kama hiyo nitoke vipi ni moja kati ya ngoma ambazo zikipigwa watu wanaishi nayo lakini kuna time kwa kwa mfano vijana wa sasa hivi yeah. wengi wanaweza kusema ah hii nyumba hii ngoma limpa nani umeona yeah. nazokota kama sisi wana ambayo ndio tunapita nayo bwana baba zetu aigida bwana misosi ndio yeah. walianza na hichi kitu sasa. lakini kwenye shows zinapigwa watu waruka nazo kama matbt manini yes. ninyi kwa pande yetu sasa hivi zimekuwa zikuwanufaisha vipi hizo ngoma Ah, sasa hivi kuna mipango mingi. That's why ndio maana nikasema bwana Misosi ukiingia Instagram account yangu ukiandika bwana Misosi underscore mm. Usikae ukaanza kujiuliza bwana Misosi kwa mm. Ni follow kwanza uwe mshikaji wangu. Mm. 
yeah. e, usiwe shabiki maandazi yeah. na usiwe msanikobe juu ya mti yeah. nikikuona ujue umepandishwa hapo <laughs> Kwa kwanza kwenye mitandao wangu wa kijamii. Ingia Instagram andika Bwana Misosi underscore naomba ni follow. Tutapiga story. Utajua Bwana Misosi yuko active au yuko wapi. YouTube account yangu ina content kibao. Na sio tu content za mziki, hata content za kazi zangu. Okay. Eh, ma, ma, mashuguli na ufanya ya harusi mm. Event tofauti tofauti na tupia mle mm. eh, Andika tu buwana misosi YouTube utakuta pale Subscribe, like, comment Facebook pia ukiandika buwana misosi TZ Utaniona pale Na kiufupi mm. Kwa sabi mi mfanya biyashara na mbangu hiko wazi uke, Hato uki, uki nitafuta mi pia Kwa sabi usianzo ukanzo kaya uliza buwana misosi mm. kwa api Uwe pigia tu sifuli saba moja tatu Tisini, tisini, tisini Sifuri saba moja tatu, tisini, tisini, tisini. Ukikosea tu gali lafaya, linafika mlangoni kwako, linakuliza moto na waka wapi tuzime. <laughs> Asante salama. <laughs> saa, saa. Uh, tu, tu, tupe tafsiri ya umsemo msani ni kio cha jamii. Kwa sababu, mm. pengine zamani lukua unatumika huu kwa sababu msani ya lukua unatumika kwenye kuwailimisha za hili. Na wana msani ni kio cha jamii. Yeah. Kuna janga labile metokea kapitanao kwenye mziki, au kapitanao kwenye movie kama hivyo. Yeah. Kwa mziki usasa hivi, yeah. mimi natamani ukisima kama msaniye na kuwa kiyosha jamii ususa ni kwa njima mba ya mapenzi. Kwa sababu tunua njimbo nyingi za saivi, mba ya mausiano mengi. Kwa hiyo, tuendeleze msaniye ni kiyosha jamii au tufanuli zaidi huu msemo wa msaniye ni kiyosha jamii. Ha, ni kuamba, labda ni, ni toe hamasa kama, kama shabiki sasa. Ni sky kama msaniye. Maka ni kama msaniye ni tajipa mawa yangu. Uh, vijana. Mstufundishe sana mapenzi, tunajua. <laughs> na njimbo zingine siyo mapenzi ni uzinzi na ngono. Kwa hiyo siyo saa. Tusifuke mipaka tu na tafsida. Sure. E, njimbo nzuri itapendwa tu. Mm. Yani kitu kikiwa kizuri brother, kitapendwa tu. Sure. Msifunje utupwe, utuenu mkaweka utupu mbele. Mm. Kitu ambacho leo, watu wengi sana. Wanatafuta ustaa pia kwa nguvu. Mm. Afu bado muandishi wa bali, mm. na dhani asie kuwa pia na ethics zenu, mm. anaenda na muoji, labda ni mdada au mkaka, bana naona, he, unatrend, asa mini kianza kumtaf, kumtafakari ule mtu anaye muoji, anatrend na nini, hawa anashuguli gani mjini. <laughs> Spati jibu. Kwa hiyo mwishu wa siku, mm. hivi vitu vinategemea na pia. Na nye msipromoti vitu vya ajabu pia. Ya, yeah, media house msipromoti vitu ambavu wavina mchongo. Kwa sababu, tunamini, Mm. Brother unazo kaimba mapenzi mm. Ya ndani kabisa Na akamgusa mtu sure. Ata TID zamani na ungeleo kwa limba zeze mm. Umona yeah. Njimbo inetu waje mm. Lakini bonge la ngoma mpaka leo Lakini leo watoto Wanatufundisha sisi ku, ku, ku sex Ayuzikani <laughs> Usinifundishe bala <laughs> Nisha machua Very enough more than you Tusifundisha ni sana Tunaelewa mm. vitu vinaitaji tafsida Mm. Eh, to promote sana kwenye mziki yetu mm. uzinzi si. make sio sio mapenzi ni uzinzi tu kwa sababu anaongea vitu miyeyusho mimi leo na watoto na kanao vipi na sikilizaje na, na jamii imenizunguka na baba na mama mm. na wajomba na family mm. ndugu na jamaa tulilelewa katika mazingira ya ofi ya mungu mm. hatuwezi kupenda that's why ndo mana mziki sometime unaonekana kama uni tunasema tena sio kiyo cha jamii kimigeuka kiyo cha saluni kiyo cha saluni unakielewa shuguri yake Yeah, <laughs> yeah, man. So kio cha jamii, kio cha saluri mzi wako uh, hapo, hapo pia nimekumbuka jambo Kumba zamani wakati nilikuwa nikisikiliza nyimbo Labda tufanya mfano wimbo IT Ule labda mamantili Yes Ni wimbo ambao baada kukua mkubwa na akili Sasa nikitulia ndo na watafakari Ah Kumbi hapa limanisha hivi. Tafsida. Hey, kwa hini nifukua mdogo mini kwa nachukulia hapa ni imbo tu ambao. Ubezo kumzewa mantiri. Yes, yu nipani ni kecha kula nini. Lakini nifukua sasa ndo unapata tafsiri. Hapo malaki ni utrajinga kitu kizuri kwa sababu. Kipendikini nilikuwa na ujua uimbo. Nilifukua ni mejua tafsiri. Sasa hivi nasikileza uimbo. Hapo hapo na ujua. Hapo hapo na ujua tafsiri. Sasa ni kama nitakua na ladha kuisikileza. Na sanaa enye sasa ilifukua pana. Hiyo tafsiri unajua uwe. Na mungina na zaka na tafsiri yake. Mm. Hiyo ndo raa ya tafsida okay. Na hicho unachukimanisha ye Unakuta muandishi uh. Ainezikana na anatofauti kidogo Ya fikra unazofikiria wewe yeah. Kwa uo ndo uandishi wa tafsida Una raa yake na unadumu Yes unadumu, yani unadumu kabisa That's why mini kakwambia mungu yuko bize 
Mm. Mungu yuko busy anafanya nini? Sikiliza. Ndio utaona ndio maana mpaka leo ngoma zinaishi. Hatujisifii. Mm. Sometimes usiponisifia wacha nijipe mimi mwenye mashavu. Mm. Umeelewa? Mm. Ya, yeah. lakini utunzi wa tafsida una 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 una, una ladha nzuri, una siri iliyofichika, unatamani ukitajiwa nyeti. Mm. Nyeti unaelewa? Mm. Ni siri iliyofichika. Kwa hiyo sio unatajiwa nyeti, unawaza unachowaza wewe.